bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quarta-feira, dia 23 de novembro de 2022, dia em que o Brasil começa um compasso de espera. Sim, porque ontem o PL entrou com uma representação junto ao TSE, pedindo a anulação de 250 mil urnas no cômputo do segundo turno. Mas, imediatamente, Alexandre de Moraes pediu um aditamento na representação, colocando também o primeiro turno em questão. Bem, isso quer dizer que o PL, de repente, pode estar entre uma dicotomia. Se aceitar esse aditamento, pode, quem sabe, perder uma bancada de 99 deputados. Por outro lado, se tiver números suficientes para comprovar que não sairá perdendo, pagará para ver, pagará a aposta. E é bem provável, já existe indícios de que o PL sabe que não perderá nada com esse aditamento. Quem sabe antes muito pelo contrário. Já tem gente perguntando se esse aditamento for aceito é possível que o problema fique maior para o outro lado. É. Há muita dúvida, por exemplo, se Boulos foi realmente eleito. Mas isso é só um exemplo. O fato é que estamos nesse compasso de espera. Isso tem repercutido muito aqui, claro, óbvio, mas também lá fora. Hoje até a RT News, sempre do lado de Lula, deu com destaque a notícia. Do, da representação do PL Aliás, na matéria eles disseram Bolsonaro e PL O fato é que esta representação Mantém sim uma característica do governo Bolsonaro Que é andar sempre dentro das quatro linhas Colocando o, a batata quente Na mão dos parlamentares Eles agora precisam... Dar sinal de vida, não é mesmo? Se, digo se, o TSE não responder nada. E se os parlamentares, os nobres parlamentares, continuarem nesta omissão quase que permanente, bem, aí precisaremos de outro recurso de uma força moderadora, claro. O fato é que, como estava, não ficará. Aguardemos muitas emoções pela frente. Bem, eu hoje tenho um assunto espinhoso como o de ontem. Ontem algumas pessoas me disseram, professor, você está muito pessimista, está falando de um mundo distorcido. Tópico 1984 que vem por aí, professor. Seja um pouco mais otimista. Como eu gostaria, minha gente, como eu gostaria de vir aqui e dizer: pessoal, tá tudo maravilhoso. Bem, o fato é que eu sou um canal independente, eu sou dono de um canal e não tenho, digamos assim, grandes patrões a quem prestar conta a não ser uma plataforma que é quase uma abstração. Mas, seja como for, claro, esta liberdade não me permite falar qualquer coisa por qualquer motivo. Eu venho aqui com essa liberdade para dizer o que os meus olhos veem, porque eu faço pesquisa a diário aqui em praticamente 100 sites por dia. E tudo o que eu tenho visto mostra-me um futuro tenebroso pela frente. Claro, nós estamos envolvidos com um problema muito nosso, muito regional, mas a história não para. E as articulações lá fora para o domínio do globo, é, os terraplanistas não gostarão, também não para. A última notícia é que está se preparando através da OMS um poder capaz de dominar a todos, anulando todas as constituições nacionais, mundo afora. Explico. Começarei explicando por este livro aqui, intitulado A Guerra Secreta de Stalin, por, escrito por Nikolai 
Tolstói. Esse livro, aconselho muito esta leitura. Bem, neste livro, o autor já mostrava o desejo de Stalin de dominar o mundo através de mecanismos sanitários. É, Stalin via na saúde um poder fundamental para o controle social. O seu plano era ir além da União Soviética. Ele também pensava em espalhar o comunismo no mundo todo e ser o imperador global. E para isso, já tinha, pelo menos em perspectiva, como usar o poder sanitário ou o poder da saúde. Ou seja, controlar a vida das pessoas através dos médicos, ou melhor, dos seus tratados de medicina. Bem, Stalin hoje, nós vemos, não era nenhum louco. Era sim um visionário, embora do mal, mas ele sabia nos cavalos em que apostava. Ele sabia da qualidade dos cavalos em que apostava. Claro que alguma coisa sempre dá errado e Stalin não conseguiu colocar isso em prática na sua própria União Soviética, embora chegasse quase à perfeição. Mas hoje tem gente que, revivendo Stalin, sabe que há sim uma possibilidade de se estabelecer esse controle, já que o inimigo comum de todas as pessoas da Terra existe. É, pode ter sido criado aí por um laboratório, é bem provável. Mas o fato é que ele existe e não é nenhum ET. Aliás, isso é uma ideia antiga. Orson Welles, por exemplo, trabalhou com essa possibilidade. O mundo inteiro teria que se unir, formar um governo global em caso de ataque de extraterrestres. Só que, como essa ficção era muito cara, então inventou-se, de repente, outro inimigo, bem menorzinho, bem mais fácil de fabricar. O fato é que o inimigo está aí. Se você pensou que esse negócio de fica em casa, feche tudo, lockdown, distanciamento social, máscara é coisa do passado, cuidado, você pode estar enganado. Ontem, o Natural News fez uma longa entrevista com o doutor Francis Boyle, que foi autor da Lei Antiterrorista de Armas Biológicas, de 1989, e também é autor de um livro recente intitulado Resistindo à Tirania Médica. Bem, o doutor Boyle vem a público para informar ou alertar ou denunciar que a OMS está terminando um relatório que lhe dará poder absoluto sobre todas as constituições da Terra, especialmente sobre a Constituição norte-americana. O projeto intitula-se OMSCA+, e, segundo o Dr. Boyle, foi criado para desencadear uma ditadura médica global, que anulará o poder e influência dos médicos locais hospitais e clínicas da sua cidade, por exemplo, forçando-os todos a seguirem as diretrizes da OMS sobre coisas como máscaras, quarentenas, distanciamento social e bloqueios econômicos. Diz o Natural News que Joe Biden pretende assinar esse tratado o mais rápido possível, assim que a redação final estiver concluída. E, a partir desse dia, os governos de todo o mundo precisarão apenas liberar suas próprias armas biológicas em seu próprio povo para colocar em ação as disposições deste tratado da OMS. Já o Dr. Boyle diz especificamente na entrevista ao Natural News que os governos estão desencadeando crimes ao nível de Nuremberg contra civis, e que este novo tratado da OMS concede aos governos genocidas os dentes e as garras que precisam para bloquear, aprisionar ou exterminar suas próprias populações. O Dr. Boyle pede também um alerta mundial em relação a este tratado, e na entrevista, pede que a entrevista seja amplamente compartilhada e divulgada para que o alarme soe, ainda que timidamente. Bem, é claro que aqui trata-se um pouco de uma luta feroz 
de Don Quixote contra um moinho de vento. Mas como no caso de Stalin alguma coisa sempre dá errada, pode ser que dê errado também agora. Mas eles estão muito próximos de conseguir tudo isso, todo esse aparato de controle social está sendo bem articulado e amarrado. Então, se vocês lembrarem do vídeo de ontem, eu disse o seguinte, logo mais faltará alimento em escala global. Isso quer dizer que uns poderão comer e a maioria não. Quem poderá comer? Controle social, quem tiver uma espécie de salvo conduto pelo sistema. É, uma carteirinha alegando, aquele sujeito é um bom camarada. Ele poderá ter uma refeição por dia, mas tem mais. A falta de alimentos, claro, colocará a economia global em bancarrota. As pessoas não terão dinheiro, mas terão dívidas. E isso quer dizer também controle social. Ter dívidas é estar na mão do sistema. É ser ilícito de alguma forma. É ser criminoso para o sistema. Só que uns criminosos são melhor tratados do que outros. Então, segue o mesmo esquema do controle social. Olha, você deve para a justiça, mas como você é um bom camarada, tem a carteirinha aqui, então nós anularemos a sua pena. Você não terá nada, mas também não será preso, entendeu? Bem, com essa grande dívida, claro, restará o que para a população? Receber com amor e carinho aquilo que o Estado, muito generoso, puder lhe oferecer para a sua sobrevivência. Só que o Estado não dá nada de graça, claro, estou falando de um Estado global. Ele exigirá a sua perpétua omissão em relação a tudo o que os seus olhos veem e seus ouvidos ouvem. Só que tem essa pecinha aqui que faltava. Há também o controle social. Você, por exemplo, que gosta de sair por aí para um protesto, enfim, para reclamar alguma coisa, ou para esperar algum milagre lá em praça pública ou na frente do quartel, será obrigado a ficar em casa. Porque senão, claro que você irá para a prisão por desrespeito às normas sanitárias. E não adianta dizer, mas cadê a minha Constituição? Ela não existirá mais. Entenderam? Pois é. A matéria aqui, a entrevista do Dr. Boyle ao Natural News é longa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Aliás, sim, poderia falar muito sobre ela, né? Corro o risco de ser banido aqui da plataforma. Mas se você quiser... Entender o que está acontecendo, ou melhor, o que poderá acontecer a partir de 2023, leia com muita atenção essa entrevista. Então é isso, me desculpem, meus amigos, eu gostaria sim de trazer notícias fantásticas, maravilhosas, falando de elefantes cor-de-rosas voando entre as margaridas amarelas. Claro, margarida geralmente é amarela, né? O problema é que eu não estou vendo isso, entendeu? Pois é, vou ficando por aqui Então não esqueçam, se puder Leiam esse livro, é difícil de encontrar Mas certamente vocês o encontrarão Em algum sebo A Guerra Secreta de Stalin De Nikolai Tolstói O homem sabia como dominar as coisas Tudo Compasso de espera, meus amigos. Eu não gosto desse negócio de tic-tac, mas parece que é isso mesmo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.